wazee wa maji tunaunganishie wananchi maji tayari tumeshaomba vifaa wiki ijayo kufika kwa ajili ya kuunganisha pande za maji una gari msingapi umradi bado na kilogramu shilingi bilioni 366 Elimi ya 366 alafu kwenye taasisi. Taasisi pia hivi. Kuna sekondari, kuna kituo cha afya, kuna ofisi ya kijiji na shule ya psi. Lakini si vyote viko kwenye mteremko tu hivi. Sasa yes. kwa nini wananchi wasipate kama sehemu ya jamii? Ndio maana tumechukua agizo mheshimiwa naibu waziri tunalishughulikia ajili ya kuwapatia maji. Sekondari maji hapa. Sekondari mpya wanatumia maji ya zamani. Haya maji ambayo sisi tumepeleka bado na changamoto. Kwa nini? Kulikuwa kuna kauti kidogo wakati mradi huu unadizainiwa na sekondari ilipoamuliwa kujenga mshana kipi kimetangulia mradi na sekondari design ya mradi ilikuwa inaonyesha kituo kipo karibu na na line kipi kimetangulia wakati mradi wa design wa sekondari ilikuwa bado ah ah usitoe mimi na dogo sawa usitoe taarifa kwa waziri uongo sawa ya zamani ya zamani ya 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 ufilo pale wana maji yale ya zamani lakini maji mapya bado tujachekisha kwa kwanza 12 Mnachukulia wapi chanzo chake? Chanzo chake kiko juu hapa sasa. Humo kwenye tanki si anajaa? Haya. Na amejaa kabisa. Anaingia japo kujaa anajaa baada ya ya control vizuri. Si anajaa. Hii miradi ni ile fedha za mheshimiwa rais zilizoelekeza za za uvipo. Na bahati mbaya sana kuwasa katika mkoa wa Mbeya. Wakati mnafanya hivi vitu mliweza kufanya tu mnavyofanya. Wewe ni nani? Ni kutoka hapa. Wapi? Yule meneja yupo. Meneja yupo Eh na lazima akimbie miradi huko. Anajua moto wake. Kirugu huu hapa sababu story yake na namna ambavyo mnaiendesha vitu vile tosa sauti kabisa. Mradi wa mpata ule umegarimu milioni 100 na hata 200 hajafika. Lakini coverage ni kubwa sana. Na kila mara mimi nikienda kule, yale mabomba yale yamefunguliwa masaishi na nini? Maji na mwangiko. Sasa miradi ya zaidi ya milioni 300 na tena ndio haifanyi vizuri. Na mnasema mlidesign kwenye taasisi. Kwa hiyo hamkuona kwamba kuna wananchi wanaishi huko. Tayari mheshimiwa kutoka kuna mradi unaendelea. Na zile fedha zilikuja milioni 500. Hizo zingine zilizobaki zipo. Ndipo tayari ligaje kwenye miradi ni kuna mradi ule wa kupanda kule ndio ilikuwa kila almashauri milioni 500. Ndio. Kwa nini mgawanyo wakati almashauri inajitegemea? Yaani zile fedha ilikuwa kila jimbo iwe na milioni 500. Uongo kweli? Sasa milioni 500 za huku zilizobaki. Tumesema milioni 300 sitana ngapi? 500 toa 300 na na mlimshapewa ziko wapi ndo nauliza. Mheshimiwa Waziri. Mhm. Na bwana kuna matatizo. Mheshimiwa mayangaika sana na umri. Mhm. Hawa watu wasa. Mimi jana nilimwambia yule kijana kwamba kule unakokwenda jihakikishie kwanza hata ndio naibu waziri hajaenda. Sawa kabisa. Sasa hapa wanatoa taarifa ya sekondari ya rufiri wa wana maji. Wamechepu maji kule yanatoka sasa. Hamna taarifa hizo. Unasema ngoje. Rufiri wa chama wilaya kwa msikilizo. Chama ndio kinakavua. Rufiri kule sasa hivi wanatumia maji haya ya mradi huu rufiri sekondari. Kwa hiyo unasema pale bado unatumia mradi wa zamani. Wewe unampa taarifa za, za zamani naibu waziri. Mm. Unanisikia kijana? Yes. Yeah. Huu mradi unataka walikataa wananchi kwanza, unataka kukataa mm. kupokea mpaka mwenge usizindue. Mm. Unajua Ruasa hawashirikishi kabisa almashauri kabisa. Mshajaji wako mdogo sana. Kabisa. Sasa na walikwenda kule wakawaambia wananchi tumetengewa milioni 600 fedha uviko. Mama, wametangaza hawa ruasi. Mm. Baadaye leo wanasema si 400. Hapa sasa 300. Mm. Taarifa hizi zina, zina kaeje. Mm. Sasa una vituo vitano tu umra. Mm. Vituo vitano. Vitano. Wa milioni 360 Eh, vituo vitano tu. Kwa hiyo imeleta changamoto. Ni sana ule ule uliosema wa, 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 wa 
kwa kirugu ya kirugu ya kwa aieleweki ni kitu gani kina kinafanya utapata kule kwa wananchi walikuja kuwabembeleza mkurugenzi na DC huku kwamba hekukubaliini basi tutafanya hayo mwende ukipite unaona kwa hiyo hata mimi mwenyewe nimeshangaa kati aliyekuwa mwenyekiti wa chama wa wilaya katibu wa wilaya mpoko mpoko mm. tumesimama hapo naambia tunaomba chonde wananchi wapokee mradi lakini na kuagiza naibu waziri alikuwa anamuagiza meneja wa, wa ruhasa wilaya kwamba hakikisha kwamba kituo vya maji wanapelekewa wananchi na huu maji huu mradi haukuja kwa bahati mbaya kumbuka mikutano yetu ilikuwa na tunafanya pale mheshimiwa walikuomba wananchi wa wakifunda walikuomba kwamba tunaomba maji sio taasisi zilizoomba maji sasa nafika hawa ruhasa kama hawana mamlaka kama sisi viongozi kama ni tunacheza cheza tu ni, ni, ni taasisi ambayo inatupa shida ni tofauti na Talula ni tofauti na, na Tanesco wanatupa ushirikiano na hizi hela utafikiri zimetoka wao ndio kama uhisani wao si tumeziomba hizi hela mheshimiwa sasa sijui anakuwa kama hakuna mamlaka zinazoweza kuwajibisha Naibu waziri hapa amewaagiza wenyewe msikilizeni diwani baada ya mwenge kupita naomba mkafungue mkafungue wananchi vitu vya maji na nampigia na naibu waziri sasa na bahati nzuri mfumo ule wa ule wa mwanzo upo basema sasa kumbe nyinyi mna bahati kwani msipitishe kwenye mfumo wa zamani sasa wa maji yale ya muunganishe muunganishe tu na shida na utakuta sehemu zingine wampitisha mfumo wao wa maji hakuna wananchi sasa hii ni shida tunapiga kelele kuomba serikali kuwaombea wananchi sasa hao wanakuja kufanya mchezo tu na sisi hatupo kimchezo ndipo tutawala umo wa vijana liko serikali kuu kuondoa maji kupeleka kwenye serikali kuu ndio tatizo kwa sababu anaishi kila siku kwenye matatizo ni tamisheni zungumzie tunajua kabisa shida ya wananchi hapo anahitaji maji sasa wanapua planiya huko ndio maana kuna clip inatoka kwenye tv nimezungumza nana na akili kati ya maengineer na wananchi hawa wananchi wangewauliza na itenki wajenge wapi wangewaambia mm. ukweli kabisa wangewaambia kwamba ili jengeni hapa ili tupate hawa na hawa na hawa lakini wao sasa wanaamua kwa sababu era zimekuja na zipigia budget na BOQ wanapeleka zina ndio hiyo anazungumza mheshimiwa kama kuna sehemu zingine mpita ambako hakuna watu. Kwa serikali kuu wameondoa sisi tuna tuna, tuna kamati moja inaitwa elimu afya na na maji. Tuna kamati hiyo lakini imeshaondolewa imeenda serikali kuna kwa ujumla wasiani na sisi. Wako huko? Sasa unapokuwa huko kujua tupate faida. Sisi ndio kwa zungumzaji watekelezaji wengine. Na hatuwezi lazima tuwasimamie maji tunakunywa sisi. Ndio maana ukikuta mwananchi anafika mizitu kula haina faida, haoni kitu kwa sababu anasema nyingine wako wanaosimamia. Lakini vitu vingeunganishwa vikarudi serikali za mitaa ndio wenye ndio wenye wenye mali hizi. Ukiondoa maji serikali za mitaa afadhali uondoe barabara. Kwa sababu barabara ile ni network ambayo inakwenda lakini maji huwezi kuondoa. Anaitunza vyanzo vya maji mwananchi. Sijawahi kuona kwamba idara nani ruasa wakichangia miche kupanda miche hakuna kwa tungekuwa tunapewa hii tunajua kabisa si pale vyanzo vyetu tutunze hiki ipi na ipi hiki na hiki tunapanda tunaiangalia kwa sheria zetu hasa sheria wanazo wao kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwa hiyo nadhani iliangaliwe vizuri serikali vitu vingine ambavyotaka kuvirudisha isitumie siasa au kauli ya mtu mmoja iangalie concern ya wanahusika wananchi wanahitaji nini hasa kama wanahitaji maji kweli maji unatoa hapa hawa wapati maji hapa unaenda kwenye taasisi au ikiwezekana hatukatai waweke tanki la taasisi waweke tanki la wananchi kama wanaona ndio bora eh hey, yao matanki mawili na taasisi tofauti na wananchi lakini tunachotaka network ya maji ipatikane kwa kila wananchi na msidhani kana kuna maji humo hebu twende kwa wananchi mimi nitasemea ungepata kufulia hapa tuangalie kama kuna mradi wa maji wanakifunda unawanufaisha labda nianze hapo kuuliza unawanufaisha unawanufaisha hapana hapana kwa nini mtu wa maji haya Mtoo katibu hapa utuambie mtu ni kweli mheshimiwa naibu waziri huu mradi sisi wananchi wa kijiji cha Kifunda tunaufaiki nao. Mm. Tunaishukuru kwanza nianze kushukuru serikali kutuletea fedha zote hizo na kutuona kilio chetu tumelia kwa muda mrefu kusema na maji mm. lakini sasa imekuja kufika hatua kwenye utekelezaji umeenda tofauti na watu wa Rwasa na sisi wananchi. <coughs> Moja mradi huu ulipoanza sisi kama wananchi hatukushirikishwa kabisa. Mm. lakini tulipohoji wakatuambia ruasa wao wanafanya wenyewe wao watakuja kukabidhi mradi kwa wananchi baada ya mradi kukamilika mm. lakini baada ya hapo tukaja kufanya mkutano hapo mm. baada ya kufanya mkutano 
tukashinikizwa shinikizwa kwa sababu ulikuwa na harakati za kukuja ujio wa mwenge wakatuambia tupokee tu hivyo hivyo ili siwe kashfa kwa sababu ya heshima ya viongozi wetu hasa nyinyi kwamba sasa mbunge naibu waziri wa ujenzi unapotoka mradi ukatariwe kwa tukashawishiwa na kauli hiyo nasi tukakubali tukaupokea tukakubaliana na hilo kweli mwenge ukazindua kwa sababu sisi tulijipanga kwamba tutakatalia pale pale kwenye mwenge kwamba huo mradi atuzendewe sababu ambazo zilipelekea ule mradi tusi, 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 tusi mufaike nao kwanza ni kwenye banio kwa maana kwenye chanzo kumejengwa kwenye ukuta wa mlima lakini pia kile chanzo hakijafunikwa imekuleta changamoto nianze na hili imeleta changamoto kwenye mvua za juzi maji mvua ziliponyesha za kutosha yale maji kule yakawa yamechafuka mno kiasi ya kwamba naweza katupelekea kipindupindu kwa yale ambayo yanafika sehemu kidogo kidogo kwa nilikuwa naomba hilo ili banio ile iweze kuzipo lakini pia jambo lingine ni kwamba huu mradi ume, 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 ume kwa kijiji cha Kifunda lakini kijiji chetu cha Kifunda kijiji chetu cha Kifunda kimepitiwa huu mradi na njia kuu mbili ambayo imepita kwenye upande wa kitongoji cha Randani na imepita kwenye lango kuu hili ambao tunaingilia hili linajumuisha vitongoji vitatu lakini kule imepita kwenye kitongoji kimoja lakini huku tumeanza kupata maji baada ya kutamka na kutamka juzi hapa kwamba hizi 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 huduma zinaanza kufunguliwa ndio maji hayajasumbua sumbua lakini baada ya hapo huduma kuto kufunguliwa maji yalisumbua lakini nako na pengine mpaka sasa hivi yako hapa tu kwenye vile vitu ambavyo wamechukua watu binafsi maji hayafiki sisi kama wananchi ndio kilio chetu kikubwa ambacho tunasema mradi huu yawezekana si serikali hatuwezi kusema serikali imetuhujumu tunasema mkandarasi pamoja na walio simamia ruasa wametuhujumu kuongea hao wametufungua toka mlo umeanza huu mradi ndio maana nashindwa hata kuongea kwako hivi tunaposema tulishajitetea muda mrefu kwamba tunaomba vituo vya jamii vipatikane angalau hata vitano hata sita kwa sababu kijiji hiki ni kikubwa kwa mfano kule juu kule kuna kijiji kitongoji cha kifunda juu Hakuna hata bomba hii hata moja hajapata tumekuja kupata sisi hapa kitongoji cha Ntumbati hapa ndio hii kwa kwenye jumuiya ya tuseme ya wananchi wote wa kijiji cha Kifunda hakuna hata kituo hiki hata kimoja ndio tukaenda kuwaomba jamani basi tunaomba angalau kwenye vile vituo vya zamani kabembe group hii tupatiwe humo maji wakati tunapata angalau hayo maji kwa sababu sasa hatuna maji wakati aidi tunaleta maji sasa hivi tunashukuru tena umekuja sasa hivi ndio wanakuja kuongea kwa yesu 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 hiyo haya shika wewe mene kaimu mene kwa wanawake umesikia umesikia haya ambayo yameelezwa na huo mradi huo mradi ni ni mradi wa wananchi sio mradi wa kandarasi sio mradi wa ruasa ni mradi wa wananchi serikali inapoleta pesa kwa mfano hapa simeambiwa kuna fedha kiasi cha milioni 500 zimekuja sio mwisho wa siku watakao faidika ni wananchi wanaokuwa wanapata hizo huduma sio yule aliyejenga wala sio yule aliyetafuta pesa ila ni wananchi wote kwa sababu fedha ni za serikali tunaelewa vizuri sasa kwa nini maji hayapo kwa wananchi ni wanaibu waziri maji kwenye mradi uko designiwa mara ya kwanza ulidesignwa kwa ajili ya kuweka vitu maji kwenye taasisi na pia kuruhusu wananchi kuvuta na pia kuweka gepu kwa ajili ya kuunganisha kwenye laini zile za zamani kwa sababu tayari kuna mradi wa zamani na tulishapokea maagizo ya kuunganisha maji kwenye laini ile ya zamani ili kuongeza upatikanaji wa maji kwenye kijiji cha Kifunda. Swala so, hilo mheshimiwa naibu waziri tulichukulia kwa usiriasi tunaomba radhi tu limechelewa lakini viungo vyote na viungo vyote kwa ajili ya kuunganisha maji kwenye mfumo wa zamani tunatarajia kupata wiki hii. Na tutaanza utekelezaji. Hivi karibuni tuombe radhi tu kwa kuchelewa. Inawezekana inawezekana mlivopewa mlivopewa maelekezo ya kwamba iende kwa wananchi ni tangu lini mpaka sasa ni mdagano wa vita 
hiyo damu umezindua mwenge ndio ni mwezi wa tisa kwenye kwenye hiyo la mwenge pale nimeandikwa tarehe 20 nafikiri kata 2020 september ilikuwa tarehe ngapi ni 12 ni 12 na sasa hivi ni tarehe ngapi Manaki mpaka mwezi wa kumi tarehe 12 mwezi mmoja. Wa 11 mwezi wa pili. Na sasa tuko mwezi wa ngapi? Katika mwaka tunasema tupo robo mwaka. Si ndio? Katika mwezi 12. Na sasa hivi unaahidi kwamba vifaa vinaingia lini? Wiki hii vinaingia tumeingia za timu na news kutoka kuna uhakika unachongea? Yes. Kwanza manager yuko hapa, alishajua tatizo la mradi. Ndio maana leo. Na anajua kuna mradi mwingine unaitwa Kirugu. Kuna kipindi fulani nilileta kukagua mradi wa Kirugu. Na tulichukua hatua kali sana. Na ikisababisha mpaka mamlaka zingine huko ziona tunaingilia kazi zao. Lakini mimi siwezi kukubali kwa wananchi wangu wapata shida wakati fedha za serikali zimetoka. Jamani hivi ninyi mnashauri je jua hili? Hana majibu. Hapo mwelewe kabisa. Eh? Mmemwelewa? Mmemwelewaki mtakutumisha kama vile. Ni vituo vingapi ambavyo mnategemea kujenga kwa wananchi? Nilisha jengwa vituo vitano. Vipo kwenye taasisi. Vipo kwenye taasisi. Kwa wananchi mmemwelewa vitano ni kwenye taasisi. Manake shule, zaanati, kituo cha afya, si ndio? Kwa wananchi mimi nazungumza kwa wananchi. Mpango ambao tunao ni kuingiza maji kwanza kwenye ile line ya za zamani ili vile vitu vipe maji vile vituo vyote ambavyo kwa zamani kulikuwa vina shida ya maji. Alafu tena ndio tutaangalia namna ya kuongeza tuchague sasa tuanze tashajana. Ni kuna gharama gani kama mradi mpya una maji na mradi wa zamani una miundo vinu ya maji. Kuna gharama kiasi gani kweli kupeleka tu bomba kulitoboa na kufanya maji ziende kutoka kule. Mbona hadi katika kile ambacho inaingia? Unajua kuna gharama kubwa kama tunasema mjenge vituo vipya. Manake kuna kuchimba, kuna kununua mabomba, kuna kufanya nini, si ndio? Lakini vituo vipya vya zamani mwenyekiti mheshimiwa naibu waziri ameomba niombe radhi kwa wananchi wa Kifunda na niombe radhi kwa uongozi. Tunaomba tulishirikie ili kuanzia wiki hii. Tunaomba radhi kwa hiyo. Leo ni Juma Mosi, si ndio? Leo ni Juma Mosi kesho wewe sitakuitaji kwenye ziara yangu sitaki uwepo sawa nataka uje kwenye mradi kesho kwa sababu nilikuwa nimeja wako aje kwenye ziara yangu wewe ubaki hapa kwa ajili ya kuunganisha hayo mabomba na ninyi hawa wanakuwaga na vifaa vya ziada kwenye ofisi yao kwa vile vya ziada vile kwa sababu hapa tayari kuna kituo cha afya na tumeshaambiwa kuna wagonjwa wameshaanza kupata huduma. Ufanye yani ni jambo la dharura. Unaelewa vizuri? Una speak swahili gani nitumie? Ni jambo la nini? Ni jambo la dharura. Kuanzia kesho mwanze kuconnect miundo mbinu ya zamani kwanza. Baada ya hapo sasa kupitia mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti wa kijiji yupo? Yuko wapi? Ehe, huyo hapa. Pamoja na wenye viti wa vitongoji kila sehemu kwa kushirikiana na wananchi mfanye mkutano wapi mtaweka kituo vituo vyenu vipya vitakavyojengwa na huu mradi ulikuwa na thamani ya shilingi milioni 500 fedha zilizotoa mheshimiwa rais ilikuwa ni milioni 500 zilizotumika ni milioni 366 manake kuna utofauti hapa katika sio kwa hiyo hatutegemei mtu ambaye hamna pesa kwa sababu mimi najua fedha zilizokuja kwa milioni 500